Было у нас пять команд, три взрослые, две детские. Исторически первый раз мы играем в Украине в хоккей на роликах среди команд У-16. Да, это была товарская игра между киевской командой и командой из Ромной Семской области. Это превосходно, это путь заложено развиваться дальше. Кроме них играли три взрослые команды. Мы рассчитывали, правда, на больше, но мы понимаем, в какие дни мы проводим игры. Каждая игра тяжкая, как-никак. Это спорт, это эмоции, это силы. Я, я считаю, что победила команда. Если в двух словах, хоккей на роликах – это, по сути, как хоккей на льду, без льда, на твердом покрытии, будь то пластик, бетон, асфальт, дерево. Поле намного меньше, идеальное поле 20 на 40. Тем самым играется одним игроком меньше, но у каждого игрока пространство вместе. Это значит, что решение принимается быстрее, больше голов, больше бросков, больше, можно сказать, физических приемов. И в погодных условиях он может играться почти везде. На улице, в, в школьных залах, в специальных залах, как мы, скрытых, открытых, накрытых. Поэтому он настолько доступный. Это очень молодой вид спорта в нашей стране. Поэтому еще нет такой истории спортивной школы, когда из года в год воспитывается коллектив, воспитываются составы. То есть мы, так скажем, первопроходцы в Украине, поэтому для нас это очень ответственная миссия. Хоккей на роликах, он более такой функциональный, более, так скажем, не затратный, так как ледовый хоккей, потому что это удивительная возможность для маленьких городов организовывать такие команды, для районов, для городов. Это больше возможностей, потому что не надо содержать ледовую арену, у нас больше возможностей в плане года, времени года, да, то есть мы независим от холода, мы независим от, от льда, но это интересно. В этом виде спорта ролики без, ну, без стопа сзади, поэтому тормозить, конечно, нужно учиться. Поэтому абсолютно другой вид спорта. Ну и, конечно, владение мячика тоже абсолютно отличается от ведения шайбы. Ну, я вообще играю в хоккей на коньках с шайбой на льду и просто решил попробовать еще себя в другом виде спорта, можно так сказать, в хоккей на роликах с мячом. В принципе, мне понравилось, и я буду играть теперь за Тельбин Райдерс. В том году у нас попала такая уникальная возможность впервые принять участие в чемпионате Украины э, здесь, в Киеве. Э, к сожалению, мы уступили Одессе, играли за третье место, стали пятыми. Ну, как бы я считаю, для первого выступления результат достойный, потому что ребята все бились, молодцы, все ответственны. У нас есть сборная, которых три раза ездили на чемпионат Европы. 2016 год, 2018 год, 2019 год. В этом году будет сборная и поедем мы на чемпионат Европы в Германию, в Дюйсбург. Это будет 5 по 7 ноября. Мы играем на чемпионат Европы с немцами, с британцами, с датчанями, с австрийцами. Мы сейчас планируем в конце июля, в начале августа здесь же, на Сакаках, провести э, турнир «Открытый Кубок Украины». То есть, если это был Кубок Украины, то будет «Открытый Кубок Украины». В нем могут участвовать только две украинские команды. Это будет чемпион прошлого года Тельбин Райдас и вице-чемпион прошлого года – это Storm Chasers. Это как бы мы для себя определили, что всегда чемпион и вице-чемпион завоюют это право. Мы собираемся сюда пригласить четыре иностранных команд и в первую очередь из Дании, Австрии и Великобритании. Мы ожидаем, что здесь будут хорошие команды, что нашим украинским командам будет крайне тяжело. Но в спорте нужно вырасти вокруг сильных.